இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது பக்தி யோகம் பக்தி யோகம் ஒழுங்காக இருந்தால் உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மனசு நிம்மதியாக இருக்கும் வாழ்க்கை தெளிவாக இருக்கும் பக்தி யோகம் இல்லைன்னா இல்லை தெரியாமல் இருந்தா இல்லை தப்பாக பண்ணோம்னா எல்லா பிரச்சனையும் வரும் அது என்ன பக்தி யோகம் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இறை சிந்தனையோடு வாழ் வாழும் ஒருவரே பக்தி யோகி அது என்ன இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்படின்னு கேட்டால் டோட்டல் சரண்டர் பெரிய மாதிரி சொல்கிறேன் ஒருத்தர் செல்ஃபோன் வச்சுருப்பார் திடீர்னு காணாமல் போயிடும் காணாமல் போனால் என்ன பண்ணுறோம் உடனே இறைவாமல் கூப்பிட்றோம் இல்லை முதல் முதல்ல நான் செல்ஃபோனை காரில் வச்சே நாங்கள் போய் பார்க்குறோம் இங்கே யார் வரா நான் தான் வரா அப்புறம் இல்லை இல்லை நான் செல்ஃபோனை வீட்டில் வச்சேன் பார்க்குறோம் இப்படி நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் செல்ஃபோனை வச்சுருக்கோமோ அங்கெல்லாம் தேடுற வரைக்கும் நான் வச்சேன் நான் இங்கே வச்சேன் நான் அங்கே வச்சுருப்பேன் அங்கே பார்க்குறேன்னு தேடிக்கிட்டே இருக்கிறோமா இது வரைக்கும் நான்கிற எண்ணம் தான் வருது நாம் ஒரு நாற்பது இடத்துல தேடுறோம் நாற்பது இடத்துலையும் கிடைக்கலன்னு ஒன்று கடைசி என்ன கன்ஃபார்ம் ஆகுது நாம் எழுதிரு பார்த்த நாற்பது இடத்துலையும் இல்லைங்கிறனால கடைசி என்ன ஆகுதுன்னா நான்கிற தன்மை அழிஞ்சிட்டு இப்போ தான் இறைவன் வராது அதாவது நான் வச்ச இடத்துல தெரியாச்சு கிடைக்கல இனிமேல் வேறு வழியே இல்லை நம்மளால் முடியல நமக்கு வக்கு இல்லைங்கும் பொழுது இறைவா இது செல்ஃபோனை கண்டுபிடிச்சி கொடு அப்படின்னு கேட்குறமா இல்லையா இப்போ தான் பக்தி ஆரம்பிக்குது எப்படி தெரியுமா இருக்கும் அந்த செல்ஃபோன் கிடைக்கிற வரைக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இறைவா இறைவாதான் இறைவாதான் வேறு என்ன ஞாபகம் இருக்காது ஏன்னா செல்ஃபோன் நாற்பதாயிரம் ஐஃபோன் ஐயோ போச்சே போச்சேன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இறை சிந்தனையோடு வாழ்வோமா அப்போ பக்தி எவ்வளோ ஆரம்பிச்சிருச்சு திடீர்னு செல்ஃபோன் கண்ணில் மாட்டிடுது மாட்டின உடனே இந்த இறைவன் போயிடுவார் நான் மறந்துடுவோம் ஓடி போய் செல்ஃபோன் எடுத்துகிட்டு நல்ல வேலை டைம் ஏஜெல்லாம் ஆகலை யாரும் திருடலை இங்கே தான் விட்டுருக்கு போட்டுருக்குன்னு எடுத்துகிட்டு ஆ ஆமாப்பா நான் திடீர்னு செல்ஃபோன் காணாமல் போச்சா ஆஃப் அவர் ஆச்சு அதான் மிஸ்டர் கால் பார்த்து அட்டன் பண்ணுறேன்ட்டு நம்ம மட்டும் நடந்து போயிட்டு இருப்போம் இறைவன் இருக்கார் இல்லையா மேலேருந்து டே 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 நான் தானே கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தேன் ஆனால் போகிறான் பாரு இவ்வளோ நேரம் அரை மணி நேரமாக என்னை கூப்பிட்டு இருந்தான் கண்டுபிடிச்சி செல்ஃபோனை கொடுக்குறேன் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டேங்க ஓடுறான் பாரு டே ஆடா அடுத்த முறை வருது இல்லை உன்னை என்ன பண்ணுறேன் பாராமல் எரியும் வெயிட் பண்ணுவாருங்க இதாங்க பக்தி இதுக்கு பேர் பொழப்பு நம்மெல்லாம் எரியை பற்றி எப்படி தெரியுமா பண்ணுறோம் நமக்கு வக்கு இல்லைன்னா இந்த பாதுகாப்பு தேவைப்பட்டால் மட்டும் கூப்பிடுவோம் இறைவா 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 இறைவான்னு அந்த காரியம் நடந்தவொன்னே டக்குன்னு மறந்துட்டு அடுத்த காலையை பார்த்துருவோம் இப்படி யாரெல்லாம் செய்கிறீர்களோ இதுக்கு பேர் பக்தி அல்ல பொழப்புக்கு பக்தின்னு பேர் பக்தி பக்திசாலின்னு சொல்லிக்காதீங்க புரிஞ்சுக்குங்க இறை பக்தி நான் தெரியுமா பக்தி யோகம் நான் தெரியுமா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இறை சிந்தனையோடு வாழ்வதே பக்தி யோகம் அதாவது புரிய மாதிரி சொல்றேன் ஒரு அம்மாவை பார்த்து கேட்குறேன் குழந்தை கற்றுக்கிட்ட ஒரு அம்மாவை பார்த்து கேட்குறேன் உங்கள் மகனை உங்கள் மகளை இன்னைக்காவது ஒரு நேரம் இன்னைக்காவது இருக்கா நீங்கள் ஆஃபீஸில் உட்காந்துருப்பீங்க உங்கள் பொண்ணை நினச்சி பார்ப்பீங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இந்நேரம் பஸ்ஸில் ஏறியிருப்பான் இந்நேரம் காலேஜுக்கு போயிருப்பா இந்நேரம் சாப்பிட்டாலோ என்னமோ நினச்சிட்டு இருக்கிறோமா இல்லையா பொண்ணு அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் இந்நேரம் தூங்கியிருப்பா இந்நேரம் என்ன பண்ணியிருப்பா அப்படின்னு யோசிக்கிறோமா இல்லையா தன்னுடைய பொண்ணையோ பையனையோ நினைக்காத நேரம் இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் தாய்மார்களே அப்போது இருபத்தி நாலு மணி நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்களே இதுக்கு தனியாக டைமாக ஒதுக்கிறீங்க இல்லை இல்லை டிஃபால்ட்டாக நினைக்கிறோமா இல்லையா எப்படி எது நடந்தாலும் எப்பொழுதுமே இறை சிந்தனையோடு வாழும் ஒரு மனிதனை நாம் பக்தி யோகம் என்று கூறுவோம் அப்படி சொல்லும் பொழுது அப்படி வாழும் பொழுது தொடர்ந்து தன்னைத்தானே குணப்படுத்துகிறது என்ன டென்ஷன் இருக்காது கோபம் இருக்காது பயம் இருக்காது இல்லை இறைவோட சரணாக ஆயிடுச்சு சரணாகதி இவருங்க உங்களுக்கு இறை பக்தி இருக்கா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் நீங்கள்லாம் உத்திராட்ச கோட்டையை போட்டு காவி காவி போட்டு பட்டை அடிச்சுட்டு வந்து உட்காந்து நான் இறை பக்தியில் வந்து நிரூபிக்கலாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் வேஷம் நீங்கள் செய்யுங்க நான் தப்புன்னு சொல்லலை ஆனால் அது போட்டிருக்கிறதுனால தான் இறை பக்தியும் கிடையாது சும்மா சாதாரண பேண்ட் சட்டு போட்ட ஒரு பனின் போட்ட ஒருத்தர் கூட இறை பக்தியில் இருப்பார் நமக்கெல்லாம் ஒரு கெட்ட பழக்கம் அந்த யூனிஃபார்மை பார்த்த உடனே இவர் பக்தியுமான்னு நினச்சிக்கிறீங்க அப்படிலாம் கிடையாது அது வேற இது வேற நான் சொல்கிறது ஒரு அது ஃபீலிங் இது வேற இறை பக்தியோடு வாழ்கிற ஒருத்தர் அதாவது பக்தி யோகியை எப்படி இருக்கிற கண்டுபிடிக்கலாம் சிம்பிளாக இருப்பார் எல்லாத்துக்கும் மரியாதை கொடுப்பாருங்க இவ்வளோதாங்க சிம்பிளுங்க யார் ஒருவர் இரவு நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நினச்சிட்டே இருக்கிறாங்களோ அந்த பந்தம் வராதுங்க முதல்ல இன்னொன்று ஏற்றத்தாழ்வு இருக்காதுங்க ஒரு வீட்டில் ஒரு லேபர் பார்த்து ஏய் ஏ அப்படின்னு சொன்னாவே இறை பக்தி இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆமாங்க சில பேர் அப்படி தான் தன்னை கூட உயர்ந்து
இறைபக்தி இருக்கிறவங்க தன்னோட மேல் இருக்கிறவங்களை பார்த்தோம் சாதாரணமாக நாங்க நம்மளுக்கு கேஷுவலாக பேசுவாங்க நம்மளை விட கீழே அப்படி கீழேன்னு யாரும் இல்லை உங்களுக்கு பிரியகாலம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதாவது வசதியில் கம்மியாக இருக்கிறவங்கள மதங்களை பார்த்து அவமானப்படுத்தி அசிங்கப்படுத்தி பேச மாட்டாங்கங்க எல்லாத்துக்கும் சம மரியாதை சம உணர்வு கொடுப்பாங்க அவர்களே பக்தி யோகிகள் ஸோ புரிஞ்சுக்கங்க அதாவது சிம்பிளாக சொல்கிறேங்க பக்திங்கிறது வேற கிரியாங்கிறது வேற அதாவது வெள்ளிக்கிழமை கோயிலுக்கு போய் விளக்கு பார்த்து வச்சிங்கன்னா அதுக்கு பேர் பக்தி இல்லை விளக்கு பார்த்து வைக்கும் பொழுது இறை சிந்தனையோடு வைப்பது பக்தி நவகிரத சுத்துறதுன்னு பக்தி இல்லை அதுக்கு பேர் செயல் கிரியா அபியாசம் சுத்தும் பொழுது இறை சிந்தனையோடு இருந்தால் தான் பக்தி புரிஞ்சுக்கங்க நாம் எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் நான் பழனி மலைக்கு போகிறேன் நான் வந்து காவடி எடுக்கிறேன் நான் வந்து சபரிமலைக்கு போறேங்கிறதெல்லாம் பக்தி இல்லை அதுக்கு பேர் கிரியா ஆக்ஷன் பக்தி என்பது இறை சிந்தனையோடு வாழ்வது இது வேற சபரிமலைக்கு போகும்போது நடுவில் ஒயின் ஷாப்ல போயிட்டு நான் சாமி எனக்கு தண்ணி டம்பர்னு கேட்குறீங்களே என்னென்ன பக்தி பக்திங்கிறது இறை சிந்தனைங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இறை சிந்தனையோடு வாழ்வது உதாரணமா செல்போன் முதல் முதல்ல வாங்குறோம் இல்ல வாங்கின ஒரு நடுவா நினைக்கணும் இறைவா இந்த நேரத்தில் இந்த இந்த முப்பதாயிரம் ரூபாய் செல்ஃபோன் எனக்கு வாங்குற அளவுக்கு நான் வசதியோடு படைச்சிருக்கேன் நன்றின்னு சொன்னாதான் காணாமல் போகும்பொழுது கூப்பிட்றக்கு உரிமை இருக்கும் வாங்கும் பொழுது மட்டும் வாங்கிட்டோம் இல்லை ப்ரொமோஷன் வாங்கிட்டோம் இல்லை ஜெயிச்சிட்டோம் இல்லை அப்போ நான் நான் ஜெயித்தேன் நான் வாங்கினேன் நான் பண்ணேன் நான் சம்பாரிச்சேன்னு சொல்லிவிட்டு காணாமல் போகும்போது நஷ்டம் வரும்போது மட்டும் இறைவனை கூப்பிட்டா அவரும் பண்ணுவார் ஓ நீ தானே சம்பாரிச்ச நீயே போய் தேடும்பார் நல்ல காரியம் நடக்கும் பொழுது சந்தோஷமா இருக்கும் போது இறைவா இன்னைக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா நான் வச்சிருக்கிறேன் நன்றியும் சொல்லி பாருங்களேன் அப்ப வருத்தம் வராது சந்தோஷமா இருக்கும் பொழுது நான் சந்தோஷப்படுறேன்னு சொல்லிட்டு இறைவனை மறந்துட்டு கோவப்படும் போது டென்ஷன் ஆகும் போது மட்டும் இறைவா வாரினார் எப்படிங்க வருவாரு எனவே பக்தி யோகம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இறை சிந்தனையோடு வாழ்வது அவங்களெல்லாம் பார்த்தாவே தெரியுங்க சிம்பிளா இருப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் மரியாதை கொடுப்பாங்க அவங்க வாழ்க்கையில நல்லது மட்டுமே நடக்கும் அதாவது இறை பக்திங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று எனவே இனிமேல் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் எல்லா செயல் ஒரு கார் எடுக்கும் பொழுது இறைவா கார் நிறுத்தும் பொழுது இறைவா சமையல் அரைவது இறைவான்னு எல்லா நேரங்களிலும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இரவும் பகலும் என்ன தொழில் செய்தாலும் இறை சிந்தனையோடு வாழும் ஒரு நபருக்கு அந்த ஒரு செயலுக்கு பெயர் தான் பக்தி யோகம் இது இருந்துச்சுன்னா உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மனசு நிம்மதியாக தான் இருக்கும் புத்தி தெளிவாக தான் இருக்கும் குடும்பத்தில் நல்லது மட்டும்தான் நடக்கும் எனவே நாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இறை சிந்தனையோடு வாழ்ந்து பக்தி யோகத்தில் திளைத்து நாம் உலக நலத்தோடு வாழ்வோமாக